നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അനീഷ് ഫിലിപ്പ് എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജി ആൻഡ് ലിവർ ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തെ പറ്റി ചില ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ പകർന്നു തരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നത് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് രോഗബാധയാണ് ഇത് ഒരു വൈറസ് രോഗബാധ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഒരു സാധാരണ വൈറൽ പനി എന്ന ഒരു ലാഘവത്തോടെ എടുക്കരുത് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പല മാരകമായ അതി മരണകാരണമായക്കാവുന്ന പല അസുഖങ്ങളും വൈറസുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പേ വിഷബാധ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട നിപ്പ വൈറസ് ബാധ മുതലായ വൈറസ് ബാധകൾ അത്രത്തോളം ഒന്നും വരില്ലെങ്കിലും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ചിലപ്പോൾ രോഗിയെ തീവ്ര ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവമായിട്ട് മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് അഞ്ച് തരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസുകളാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി ഡി ഇ ഇതിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ വൈറസാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും പകരുന്നത് വൈറസ് കലർന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കലർന്ന ഭക്ഷണം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് ഏത് വിധം വേണമെങ്കിലും ആകാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസ് പടർന്നു കയറാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രോഗം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ എടുക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരേപോലെ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കാണുന്നത് പക്ഷേ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ടും മുതിർന്നവരിലാണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഏകദേശം വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടുതലും മുതിർന്നവരിൽ ഈ അസുഖം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ബഹുജനം പലവിധം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണ ചില ആളുകളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണണമെന്നില്ല അവർ നമ്മൾ വല്ലപ്പോൾ ഒന്ന് രോഗം വന്നു പോകുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത്തരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ അസിംറ്റമാറ്റിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ചില വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പനി വിശപ്പില്ലായ്മ രുചിയില്ലായ്മ ഛർദിൽ ഓക്കാനം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാണുക ഈ ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരാളിൽ കാണണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രോഗലക്ഷണമായിരിക്കും കാണുക ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ രക്തപരിശോധന വരെ നോർമലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗബാധ രോഗബാധ നിർണയം ശരിക്കും കൃത്യമായി നടക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പനിയും മറ്റും ക്ഷമിക്കുകയും ഓക്കാനം ശർദിൽ മുതലായവ കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ കണ്ണിലും മൂത്രത്തിലും മഞ്ഞ നിറം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളിതിനെ മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം കൂടി കൂടി വരികയും മൂത്രത്തിലെ മഞ്ഞ നിറം വളരെയധികം കട്ടിയാവുകയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടഞ്ചായയുടെ കളറിൽ വരെ മൂത്രം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അമിതമായിട്ട് ചൊറിച്ചിൽ വരെയും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉദാഹരണ അതായത് മിക്ക ആളുകളിലും വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിച്ചാൽ ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകളിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലെ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചികിത്സയും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളും മാത്രം മതിയാകും അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം വിശപ്പില്ലായ്മയും ഛർദിലും അമിതമായ ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടാം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം അങ്ങനെയു
രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബിൽറുബിൻ കൂടി വരിക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിൽറുബിൻ കൂടുന്നതിന് സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാത്രമല്ല കാരണം ബിൽറുബിൻ കൂടുന്നതിന് കുഴപ്പമുള്ളതും കുഴപ്പമില്ലാത്തതുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്പം ഒന്ന് ബിൽറുബിൻ കൂടുന്ന ഗിൽബർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രോഗമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ അതിന് ധാരാളമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കാണാറുണ്ട് അനാവശ്യമായ ചികിത്സകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടി വരാറുമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ബിൽറുബിൻ കൂടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം ഉദാഹരണത്തിന് എലിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കരലിൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുക പിത്തക്കുഴലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാങ്ക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുക പിത്തക്കുഴലിൽ കല്ല് വന്നടയുക ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ പോലും ബിൽറുബിൻ കൂടി മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് രോഗനിർണ്ണയം വളരെ പ്രധാനമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടുക അല്ലാതെ എല്ലാ മഞ്ഞപ്പിത്തവും സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് രോഗനിർണ്ണയം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രക്തപരിശോധന വഴി രോഗം നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രക്തപരിശോധനയും സ്കാനിങ്ങും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളുള്ള രോഗങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രോഗതീവ്രതയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗം എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് രക്തപരിശോധനകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ ചികിത്സ അതിൻ്റെ രോഗനിർണ്ണയം പോലെ തന്നെ ലളിതമാണ് ഇതൊരു വൈറൽ അസുഖമായതിനാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമല്ല പ്രധാനമായിട്ടും വിശ്രമവും പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണവുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഛർദിൽ മലമ്പറ്റൽ തുടങ്ങിയ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ എണ്ണമയം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആഹാരങ്ങളും പിന്നെ ഈ വളരെ കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങളും ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഛർദിലൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്ര ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗം കുറച്ചൊന്ന് ഭേദപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വിശപ്പൊക്കെ നന്നായി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം ആഹാരവും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് എന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ ഉപ്പൊട്ടും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉപ്പ് കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഛർദിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും അമിതമായ ക്ഷീണത്തിനും ബോധക്ഷയത്തിനും ഒക്കെ അത് കാരണമായേക്കാം ഇതിനു പുറമെ അമിതമായ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം അമിതമായ വേദന സംഹാരികൾ കരളിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു മരുന്നുകൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുക ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള മറ്റു മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ കരളിന് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയെ മൂർച്ഛിക്കാനും ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളും അങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോളും എല്ലാം ഇത്തരം അസുഖത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒരു സാധാരണ പനി പോലെയല്ല ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് വന്നു പോകുന്ന ഒരു പനിയല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം അസുഖം കുറഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം കൂടുന്ന ബിൽറുബിൻ കൂടുന്ന അവസ്ഥ കുറയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ വരെ എടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള ചികിത്സയോടു കൂടി മിക്ക ആളുകൾക്കും ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ് ഈ കരളിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജും സാധാരണ മഞ്ഞപ്പിത്തം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം എങ്ങനെ പകരാതെ നോക്കാം നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരാൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പിത്തം പകരാതെ നോക്കാം എന്ന് എന്ന് പഠിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുവാനും പാചകം ചെയ്യുവാനും ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമോ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാ
അപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ശക്തമായ ഒരു അസുഖമാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ രോഗനിർണ്ണയം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു രീതിയിലും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതും കരളിലുമായിട്ട് തകരാർ വരാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ അസുഖം ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും അതിൻ്റെ രോഗനിർണ്ണയം കൃത്യമായി നടത്തുകയും ച